unaunahan sa larangan ng Investigative TV na idokumento ng bitag ang mga aktual na surveillance at undercover operation laban sa mga sindikatong nasa likod ng rice diversion ng National Food Authority or NFA. Ang rice diversion ay isang uring pagnanakaw at panloloko sa taong bayan. Dinanakawa ng pribilehyo ang taong bayan na makabili ng bigas sa mas murang halaga sa pamamagitan ng NFA. Dahil dito, naisasagawa ng mga sindikato ng rice diversion ang panloloko sa pamamagitan ng paglilipat o pagririsak ng bigas ng NFA at pinalalabas na commercial rice. Naibebenta sa mas malaking halaga ng mga sindikatong rice diversion ang murang bigas ng NFA na dapat ay para sa taong bayan. Maihahalin tulad sa pyramiding scam ang rice diversion. Sa iba ba, nag-uumpisa ang modus ng rice diversion. May sabwatan sa pagitan ng mga otorisadong retailers at NFA at mga sindikatong middlemen. Sa sabwatan ito, ang mga sindikatong middlemen ang humahawak ng mga passbook ng mga authorized retailers. Ibenebenta naman ng mga middlemen ng mga NFA rice sa mga commercial warehouses. Sa modus ng rice diversion, non-appearance ang mga may-ari ng passbook. Sa passbook, makikita ang weekly rice allocation ng isang otorisadong retailer. Mismong mga representante ng mga middlemen ang nagbabayad sa NFA. Kapag nabayaran na, sa kapalang sila iisyuhan ng delivery receipt na makikitang address kung saan dapat i-deliver ang bigas. Sa halip na sa mga palengke o sa mga authorized outlets mapunta, idinediretso ang mga ito sa mga commercial warehouses ng mga sindikato. Pagdating sa mga commercial warehouses, inililipat ang mga na-divert na NFA rice sa sakong may ibang tatak at pinalalabas na commercial rice at ibinebenta ito sa mas mataas na presyo. Ang mga commercial warehouses na pinagdadalhan ng mga sindikatong middlemen ay pag-aari ng mga negosyanteng Chinoy na miyembro ng kartel. Kontrolado at manipulado ng kartel ang presyo ng bilihan ng mga diverted na bigas. Nagpahayag si dating NFA Administrator Arthur Yap Our job is to make sure that there is a buffer stock in the palengkes, in the distribution. So our job is not to take over the private sector. The choice is there. Ang dami nating bigas sa totoo lang. Pero kung talagang doon sa ating mga nangangailangan ng mga kababayan, nandun yung 16 at 18 ng NFA. Yun lang dapat ang paradigm. Ngayon, anong kailangan nating bantayan? I think... Uh, You know, Ben, na ang laki ng utang na loob din namin sa inyo dahil kayo ang, kayo ang you caught this on tape which started this entire uh, campaign. So, I think you cannot let up. Makikita sa chart na ito sa itaas ay ang kartel na ang layunin ay magkaroon ng artificial na kakulangan ng supply ng bigas. Mangyayari lamang ito kapag naubos na ang supply ng bigas sa mga NFA warehouses. Munti ka na daw ito mangyari ngayong taon ayon kay Yap. Kung hindi natin tinigil ito, yun nga ang ginagawa. Ang strategy niya, ha, yung hawak niyong mga palay, hindi niya gigilingin nyo. Iayariin niya muna yung diversion. diversion. Ida-divert ng ida-divert. Mm -hmm. Kapag naubos niya yung supply mo, mm -hmm. Siya ang hari kasi ah, meron pa siyang stock kami, wala na eh. Mag-i-import pa kami. Kaya pag hindi natin na-action na to during the last two weeks, we are very well headed to that situation na uubusin at hihigupin yung stock mo. Pag naubusan ka, at siya na lang ang stock sa market, bang! 26, 27, 28, habol ka na. Wala ka na mahabol. Eh, paano mo pa yung mapapasok yun? Wala ka. Kaya yung... Yung contribution niya talagang very much there. Nitong buwan ng Marso, ilang mahalagang tips ang natanggap ng bitag. Ilang informante ang lumapit sa amin, mga empleyado mismo ng NFA. Ito'y matapos nilang mapanood ang mga matatagumpay na surveillance at undercover operations ng bitag sa telebisyon. Sa South District Office ng NFA sa FTI Tagig, nagsimula ang lahat. Sa unang bulusok pa lang ng operasyon ng bitag, 
Hulog agad sa aming patibong ang middleman na si Pia Guzman maging ang mga kasabwat na retailers sa Las Piñas. Natuntun din ng bitagang commercial warehouse na pinagdalhan ng mga diverted na bigas ang silver rice trading sa Santa Ana, Maynila na nakapangalan kay Adoracion del Rosario. Subalit, base sa aming intel, ito'y pag-aari ng isang Chinoy na miyembro ng kartel na nagtatago sa pangalang Ramon Saison. Agad humingi ang bitag ng responder sa Traffic Management Group Task Force Limbas. Loob kami ng warehouse ng uh, Silver Rice Trading. Ngayon, makikita yung truck. Ang truck na XGC 605. Na aming sinurveillance kaninang umaga pat sinundan mula sa FTI patungo rin sa Santa Ana. Ito makikita yung uh, delivery receipt na kung saan ang dapat pagdalhan ito mga bigas na ito na binabanat nilagay na roon sa loob ng warehouse dapat napunta kay Rene Tayam sa Salas Piñas si Josefina Romero Las Piñas din dapat at Pasilla Inere Salas Piñas Bawal to dahil uh, DSW, D-Rice to, dinoliver sa warehouse na to. Okay, sa NFA. Yes, uh, ito na yung sinasabi namin na if you have, dapat uh, that's genius. So we were doing the surveillance kanina ng umaga. Up hanggang sa lumabas doon sa Blossom Warehouse. Hanggang sa pinating dito at uh, nalagay na doon yung mga if you want to take a look at it. About this side. Yeah, ito. Ito na yun, ano? Ito na. Ito na. Ito yung mga NFA rice. Napagkasunduan ang bitag TMG at EIPD na ilagay muna sa pangangalaga ng Task Force Limbas ang mga kumpiskadong bigas. Isa-isa rin tinungo ng bitag kasama ang mga operatiba ng EIPD ang mga retailers na dapat pinagbagsakan ng mga bigas na nakasulat sa delivery receipt. Ikinumpisal din ng isa sa mga retailers na ibinenta niya kay Pia Guzman ang kanyang weekly allocation. Hindi mo binibenta kay Pia? Sa Pia? Yung iba. Yung iba. Yung iba. Sa Pia. Si Sophia ang lumalapit sa itas binibili. Paano, paano ang ginagawa ni Sophia? Pakipaliwanag sa... Pag binibili ni Sofia yung mga allocation ng bigas para sa'yo, alam ko ba, 50 ka sa ako, isang lugar mo na ito, hindi magkala siya. Paano niya binibili sa'yo? Kasi ano, yung kinano ko pag kinapos din ako ng puhulang. Oo, siya wala na na binili ni Sofia yung mga bigas mo. Mga ano lang, mga apat na bigas. Apat na bigas na yun. Kasi nagkapos na ho ako ng puhulang dahil namatay yung anak ko. Okay. Nagka-utang din po ako sa kanya. Okay, nagka-utang ka sa kanya. Pinautang ka sa kanya. Nag-outang po ko, sinumamatay yung anak ko. Okay. So binibili niya yung allocation. Sinampahan ng kasong kriminal at administratibo ang middleman na si Pia Guzman at ang mga retailers na sangkot sa diversion. Sinuspindi naman ang ilang opisyal ng NFA South District Office sa FTI Tagig. Sunod na nahulog sa aming patibong ang middleman na si Francisco Dio. Ayon sa tip ng isang insider sa NFA, may magaganap daw na diversion sa NFA South District Office. Bago pa man mangyari ito, nakatimbre na sa bitag ang mga plaka ng mga delivery truck na magsasagawa ng diversion. Hinati namin sa dalawa ang surveillance group ng bitag. Ang unang grupo, lula ng isang taxi, inaabangan lumabas ang delivery truck. Ang pangalawang grupo, sakay ng isang FX, tiyempong nasa lubong ang aming target. Sa unahan namin, ito yung pinaghihin na namin ng van na may dalang bigas diverted. Sa tanong kaliwa, isang FX van na kung saan nakatutok din at yung backup vehicle sumusunod pa rin. Ito yung sinasabing TRDP Rice. Balit titingnan natin yung nilalaman ng kalang delivery receipt. Kung TRDP Rice to, dapat na speed niya sa delivery pero... Bukang wala ata sa pwesto. So, nag-exit dito sa mayroon. Susundan natin ito. Yan mo siya. Yan, mga ganyan kalayo. Habang nakatutok ang isang grupo, sa pulagad ng aming bitag surveillance camera, ang delivery man ng NFA na bumaba sa truck na dapat ay kasama sa pagdideliver. 
Ang delivery man ang nagsisilbing bantay upang paniguruhin na ma-deliver ang mga NFA rice sa mga authorized retailers. Sa isang warehouse sa barangay 178 Maricaban, Pasay City, huminto ang truck. Tinutukan pa rin ito ng aming grupo. Nakaparada rito. Tiyak, baka sasabihin ng driver. Nandiyan pa rin yung van. Baka ihirit nito na lalunch pa siya. Pero dito malapit yung warehouse ni Deo. Ang gagawin namin ay kukumprontahin na namin para makita yung TRTP kung may deliver receipt. Nagsaga yun. At uh, to confirm na kung saan dapat may sasagawa yung delivery. Once na-identify namin, kinakailangan may deliver kung saan isang uh, authorized dealer to. Walang karapatan yung uh, van na to kung sakaling Las Piñas man yan na tumambay rito at hindi dinideliver dahil baka sabihin naglalunch pa siya. So ang gagawin na namin, uunahan na ng bitag, tingnan yung uh, delivery receipt nila nang sige yung malaman at malaman natin. Pare! Naaktuhan din namin na kasalukuyang ibinababa mula sa truck ang mga bigas papasok ng bodega na pagmamayari ni Jimmy Pagulayan. Ay po, pwede makita yung delivery yun. Pwede makita, asa na? Delivery. Anong bigas ko? Saan dapat nakadeliver to? Delivery receipt. Na delivery receipt. Wala ko kami delivery. Hindi po pwede. PGME. Okay, titikyan mo yung truck. Sino ka? Ako ang ano, ang... Dito. Sino ka? Sino ka? Jimmy Pagulayan. Jimmy Pagulayan. Halika. Jimmy, si Ben Tufo, si Bita. Oh, halika, halika. Anong ibig sabihin nito, Jimmy? Ay... Kumawad ka kay, ano, ito. No, 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 no. Ikaw, ikaw, warehouse ka, pinagsakang ka eh. Eh, D.U. yan. Eh, D.U. yan. Okay. Anong klaseng bigas ang binili mo kay Deo? Ayan. Alam mo ba kung anong klaseng bigas ito? Oo, oh, okay. PRVT yan, di ba? Hindi mo wala. Hindi mo wala. Halika, halika, halika. Anong klaseng bigas yan? Dito yung mga naririn kasi bakit? Naririnin? Hindi ba TRDP yan? Bakit nandito? Hindi ba dapat nandun sa mga ano yan, dealers? Sa halip na tagig at pateros authorized retailers, ang dapat pagdalhan ng mga bigas na ito, sa commercial warehouse ni Pagulayan sa Pasay Bumagsak. Agad tumawag ang bitag ng responde sa mga operatiba ng CIDG South at EIPD. At nang dumating ang mga operatiba, biglang nagtago sa kanyang lungga si Pagulayan. Pwede buksan to? Ha? Hindi mo pwede buksan? Hindi mo pwede buksan niya. Ha? Hindi mo pwede. Bakit? Ay, wala po yung search warrant, sir. Ha? Search warrant ang kailangan mo? Hindi, hindi po namin kailangan doon. Ay, ay, inaano mo, search warrant mo? Hindi, hindi. Saka usapin lang. Ay, sila po namin to. May pa sila. Masyado ko marunong. Iniwanan na lang ng sama ng may-ari ng warehouse at mga sangkot na retailers. Sa tanggapan ng NFA EIPD, inimbestigahan at ipinagpaliwanag ang mga retailers. Abot langit ang kanilang pagsisinwaling na i-deliver daw sa kanila ang mga na-divert na bigas. Pahingin mo ba na talagang nagkaroon ng delivery sa iyo ng 27 ng tanghali? Oo, oh, okay, nakalagay. Sino nag-deliver sa iyo? Hindi ko sir, kapitan uh, nila. Nag-deliver na. Alright, sige. May delivery man ba na bumerman? Meron sir. Sino ang delivery man? Hindi ka rin sir alam. Hindi mo alam. Maging si Buddy Manahan, Chief Inspector ng EIPD, alam niyang pinagloloko siya ng mga kawatang retailers. Nandito yung sinumang sinumpang sa laysay. Dito ang mga, mga retailers na nahulihan kung saan dapat napunta yung mga bigas na nahuli sa bahay ni Pagulayan. Para pareho ang kanilang sinasabi doon sa kanilang statement. Pero ang katakataka nakikita na yung bitag, iisa yung attorney. Ay isa yung uh, notary public na larito, si Vicente Ramirez. Kumbaga, apat yung isa. Isa. Kumbaga, dito makikita natin, isa. Para-para akong sinasabing, na-deliver daw yung mga bigas sa kanila. Makalipas ang ilang araw, lakas loob tumawag sa aming opisina si Francisco Dio. Dito, 
Ako mismo ang nakausap ni Dio. Nakikipag-aregle kong maari na huwag na daw ipalabas ang mga footages na aming nahuli. Hindi mo na ako diretso. Ano talaga ang gusto mo mangyari? Wala, wala naman... Ay, sabi ko sa ibang ako kung ako yung makikiusap na... Ay, sabi ko sa ibang problema. natin ayusin to? Anong, anong ayos ang gusto mong gawin natin dito? Diretsoin mo na ako. I mean, wala naman akong ano, kung sa, de, habang may pagkakataon pa tayo nag-uusap ngayon, di, pag-usapan na natin kung kinakailangan natin pag-usapan. Ay, hindi ko sa rin ko, mas mabuti sa rin tayo personal. Para naman ako'y makilala rin. Hindi. Kasi mas mahirap de, mag nakita tayo sa labas eh. Pag nakita tayo sa labas, makukulayan yan eh. Masisira ang pangalang ko niyan eh. Nakay sa rin, magkalimba, magpangayon, magsipi mo sa lugar na sa tingin ko na may sa lugar na magsisilbi tayo de. ano bang pinag-uusapan natin dito eh? ito ba yung sobre ba? ay sa akin sarili ganito ito lang ka ni ako naman ko ikaw ito ba yung maayos na itong problema ito dito naman ah yun alam ko nga pero pinag-uusapan mo tumbukin na ako rito sobre ba to? diretsohin mo ako sir oo oh. wala ka sir basta ako po'y pwede sir sir Paano mo lulusutan yung, ano, yung EIPD at saka assistant director? Sir, kung kinakailang sabi ko nga, kung ako'y matang ako'y tumigil ng pagbibigaan at nilaman din ako lang ako matatahimik, hindi gagawin ko. Oo. Oh. Ang ayaw ko lang sir, yung siyempre meron akong anak, yung makikita ng baby, yung puti. Siyempre alam mo naman sir nga ako. Oo, oh, so in other words, ayaw mo mapalabas yung, ano, yung tape sa, oh. sa TV. Makalipas ang ilang linggo, isang tip ang natanggap na naman ng bitag mula sa isang concerned citizen. May magaganap daw na rice diversion sa loob ng kanilang subdivision sa may boundary ng Balot, Tondo at Navotas. Pagdating sa site, bumungad sa amin ang dalawang Gloria truck na ito. Tiyempong palabas sa warehouse at tinukoy ng aming asset. Nang walang may pakitang delivery receipt o DR ang mga driver, agad naman sumulpot ang isang ito, si Antonio Pornea, ang may-ari ng warehouse. Ayaw ipakita ni Pornea ang nilalaman ng kanyang warehouse. Sa halip, tumakas na ito sa bitag. Dito na namin sa warehouse na ito ayaw buksan kasi dito ang aking pakiusap, ang aking pakiusap, ibuksan, ipakita, wala siya mapakita ang delivery receipt. Yung tatlong truck, habang nakikita niyo patakbo na, yung tatlong truck na yun, kapapasok sa loob, nag-unload ng mga bigas, gusto namin makita ang delivery, wala. Ito, sumatakbo. Diba? Alright? So, malinaw, yung sinasabing flight. So, ang gagawin natin ngayon, hindi makakaalis yung mga dalo, tatlong truck ng Glory Rising ngayon at makikita dahil makikita sa delivery receipt nila. Humingi kami ng responde sa central office ng NFA upang ipagbigay alam ang mga pangyayari. Nasaan yung inyong mga... Oo, oh, nito pa eh. Nasaan yung mga... 
Sabi ko, nasaan yung mga delivery receipt niyo kung meron man? Ha? Ha? Hindi siya magbigay. Hindi siya, hindi siya magbigay. Wala, wala daw. Kinausap ako. Eh. Siyempre, ang dami mga hero at palusok. Eh. Nakaharap namin noon ang dating presidente ng Grains Confederation of the Philippines na si Danilo Boy Garcia. Dito, tinawagan niya ang pumugang si Pornea. Uh, may problema yata rito. Ang uh, sabi ni Lohan dito, buday ka muro yata. So, uh, punta ka rito para magpag-usapan natin. Pagbalik ni Pornea, may ipinakita itong resibo pero hindi ito tumutugma sa mga plakang nakita naming lumabas sa kanyang warehouse. Napag-alaman din ng bitag na may mga delivery receipts sa loob ng truck. Description. Nang buksan ng warehouse ni Pornea, positibo. Dito nga ibinagsak ang mga NFA rice. Inisyuhan ng saman si Antonio Pornea ng mga taga EIPD sa kasong illegal possession of NFA rice. Muli kaming tinimbrihan ng aming insider asset. Patuloy pa rin daw ang pamamayagpag ng mga sindikato ng rice diversion. Tulad din ng dati, bago pa man isasagawa ang diversion, nakatimbri na sa bitag ang mga detalye. Poposte pa lang ang mga undercover sa Blossoms Warehouse sa Tagig. Agad naming nakasalubong ang delivery truck na magsasagawa ng diversion. Walang natin isang dadaling to. Kaya na kaya lang consummate niya, mapapasok sa loob tapos talagang mahulog yun sa bitag ha? Okay. Okay. Consummate din yung transaction kaya na kaya lang na. Okay? Papunta kami dyan, papunta kami. Sa warehouse ng Silver Rice Trading na naman sa Santa Ana, Maynila, ang pagdadalhan ng mga diverted na bigas ng NFA. Medyo maingat na mga tsuper ng delivery truck. Kanya-kanya na sila ng pwesto. Ang isang ito, sa isang eskinita sa kanto, pasimpleng nakaparada. Habang ang isang ito, nakaparada sa harap na mismo ng silver rice trading. Sa pagkakataong ito, agad kaming humingi ng responde sa mga operatiba ng Special Operations Group ng Western Police District. Dapat, dumiretso sa palengke. May karga ng mga bigas na para hundred sacks or something. You have to make sure that the transaction is consummated na pinababa ang bigas mula sa sa warehouse papunta roon sa from the truck to the warehouse kaya na kailangan matiyempo ka natin pagkatapos we just, we might just have to ask them bakit pinababa at kung meron silang authorized license maya maya pa pumasok ng dalawang truck at agad isinara ang gate dito gulpi de gulat agad nilusob ng aming grupo ang warehouse pwede Pulog sa bitag Isa-isang binababa Na mga pahinante Mga sako ng bigas Papasok derecho sa bodega At nang tanungin namin Ang warehouse supervisor Nga sa inyo na Ganun ang nangyayari sa Dinideliver din sa inyo Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga taga EIPD ng NFA. Gusto ko lang sana mga tama nalaman kasi importante pag sa EIPD. Nagbago na ng diretso na sa palengke mga bigas pero hindi ko maintindihan yung essence na bakit hindi sa palengke na pumunta. Bakit dito? Kaya nga, kailangan nangyayaan na natin ang subject natin sa investigation. Mm -hmm. um, hindi kasi siguro tayo pwede mag-investigan ng ganito lang. Dapat formal investigation ang gagawin natin dyan. Kaba, teka muna. You know what? You can do your investigation any way you want. Kami sa tita, pinakikita namin. Sa sawa na kami doon sa investigation na ginagawa ninyo. Walang nangyayari. You file administrative, you file criminal case, all drawing. Ako, sasabihin ko, deray, 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 deray. Hindi nagustuhan ng bitag ang inasal ng team leader ng EIPD na si Francis Mabini. Kaya nauwi ito sa isang mahinahong pag-uusap. Parang pinaniligtas mo eh. Bakit? 
Kasi ni issue ang ano so music. Para maimbestigahan natin, bro. Tignan mo, brada, no? Kami, kami sa NFA, kami mag-iimbestiga. Kayo, you, you will only act as witness. Di ba? Kami, ang, kami investigating ba kayo. Now, if you want to investigate this yourself, I'll give it to you. Ah, oh. ganun? Okay. Get me, get me si, ano, si Jekstas? Okay, okay. Okay, aliga, aliga. Okay. Nakita niyo, nakita niyo ang asal ng investigator ng EIPD. Tinutulungan ang manghuli. Do it your way. Do it your way. Okay, okay. Do it your way. Aliga, aliga. Kali lang. Would you not walk out on me for a while? Tinawagan kita para pumunta rito, lumalayas ka. What the hell are you trying to do? Pupuna na nga ng sample. Because ng bayan to, ah. Pupuna na nga ng sample. You do your job, I did my job. God damn. Ano pa pinakikita mo? Pupuna na nga ng statement ng sample. Kaya nga, you're trying to walk out on me. What are you walking out on me for? Pupuna na nga ng sample. Pikunan mo, do it now. Pinapakuna ko nga sa mga tao ko eh. Do it now. Oh, yeah, gagawin yan. Ito sasabihin ko sa'yo, ah. Ako ginawa kong trabaho ko being an investigative journalist. Bakit hindi ba namin ginagawa trabaho namin? Hindi mo ginagawa pa. Gawin mo muna. Ano na nga, ginagawa okay, na nga. Oh. Gawin mo muna. Gawin mo muna. Gawin mo muna. Gawin mo muna. Iyan. Wala ka pang napapakita. Puro ka lang naway. Yeah. Iyan. Ganyan. Oo. Oh. Ayan. Gawin na kailangan sa tuwa. Oo. Oh, sige. Iyan. Kuna mo. Ha? Masa nga ni Sibo. Okay, ngayon. Nakausap ko rito isang investigator ninyo. Medyo masama at ang lupi. Nagtrabaho mo eh. Okay, I, I want you to tell this guy because he, he, he feel na parang galit ata siya sa sitwasyon. Pinakita sa, you know, right in front of my camera and the law enforcers ng mga taga WPD. He walked out and sinasabi, I, I can do it my way. Now I want you to talk to this guy. Kasi eh, sabi ko kasi, bukunan na lang namin ng ng sample, okay. tapos i-issue namin ng summons, eh ayaw niya. He wants to do it his way. Pero yun lang ang dapat gawin natin, sir, eh. Kasi yun naman ang dapat gawin, eh. Yan, makipag-cooperate. Pakinggan ang patutsada nitong si Mabini. Para bagang ginaganahang magtrabaho. Yung nga lang, trabahong humahad lang. Mario, sit kang nakakahiya kayo. Ay, hindi naman natin bilangin dito yan eh. Hey, no, oh. no. Because I want to make sure na cover ko ng national media. Malilintikan ka. Yan ang gusto kong gawin sa'yo. Hindi yata makayanan ni Mabini ang pagpuri sa kanya ng bitag kaya't masaya itong umalis. Hindi nito nagawang magpaalam sa kanyang mga tauhang iniwan. Tinala ang mga nakumpiskang bigas sa Western Police District Manila City Hall ang dalawang truck para maimbestagahan at maiblatter. Dito, lumutang ang nagmamay-ari ng truck na si Francisco Dio. Ngayon, dahil binenta mo sa commercial warehouse, wala ka na akong bigyan. Pandiling lang, o di naman tayo. Pagdaday, work pag na na ako. Pandiling mo mo yan, hindi na ako yan. Hindi na ako yan. Anong tawag mo? O, sabihin lang yung driver. Pero hindi na ako. So, ibig mo sabihin yung driver siya, okay lang? Hindi, yung sabihin yung... Okay lang, okay lang driver siya. Sabihin yung driver siya, pero hindi na ako yan. Hindi. Gusto mo bang sabihin na sino nga rin si Administrator, si dating Administrator na ngayon ay Secretary of Agriculture? Iba sir yung nakaw. Yung nakaw, hindi ba yun? Hindi ba yun? Ito ba yun? So, ibig sabihin, binayaran mo na ngayon, ngayon ang ginawa mo, ibibenta mo sa iba, hindi ba? Ito, bawal yan. Dapat sa palayang kitaretsa, taong bayan. Hindi mo na ako yan. Kaya nga, bigas ang taong bayan yan, iba? Wala ang karapatang ibenta sa ibang mga commercial warehouses yan. Sa taong bayan ang bigas. Ngayon, dahil binenta mo sa commercial warehouse yan, ang tao ko yan, pandiling lang, o di na kaya, pagdaday, work pag na na ako, pare. Kaya kung bayad mo sa NFA, pwede mong ibenta yan, na dapat mapunta sa tao may, binibenta mo sa mga negosyanteng in-check, mga mayayaman. Para ka si Robin Hood, nagnanakaw. Para sa mahihirap, binibenta mo sa mga mayayaman. Baliktad. Kay pinakitang resibo ng EIPD, sa palengke ng Paranaque, dapat mapunta mga bigas at hindi sa commercial warehouse ng Silver Rice Trading, sa Santa Ana, Maynila. Ipinabalik namin sa South District Office sa Tagig ang dalawang truck na nahuli ng bitag na pag-aari ni Francisco Dio. Kinabukasan, kasama ang manager ng NFA South District na si Johnny Flaviano, dinungo ng bitag ang Blossoms Warehouse kung saan nanggaling ang mga bigas na dinala ng truck ni Dio sa Silver Rice Trading. Dito, nakaharap namin ang warehouse supervisor na si Ramon Sebastian. Nagkaroon ng transactions dito, 
walang nag-report sa akin na what kasi pero na bagay office order sir na talagang magre-report sila dito kasi na naka-assign ay tatlo yung naka-assign sa akin agad doon so wala ho what wala si hindi sila nag-report dito so i was presumed na it was presumed na absent sila o baka naman sa kabila yun na interview kong isa kanina itong si Mr. Kaigoy sabi ra doon daw sila sa kabilang bodega kasi ba hindi ba ikaw ang nakatalaga ng mga delivery may delivery ayaw ko rin sir noong araw pa yan ayaw ko talaga sumampa dyan kahit sa beses hindi pa ka nakasampa dyan panahon pa pag umpisa yun yung mga school dyan hindi pa ka nakasampa dyan kahit sa beses bakit ayaw mo sumampa ayaw ko dyan dahil dito yung papalit yung trabaho ko dyan Sadyang hindi pumasok yung escort ng NFA na dapat sumakay sa delivery truck. Ito ay dahil alam niya ang modus operandi ni Dio ang mag-divert. Sinampahan ng kasong administratibo at kasong kriminal si Francisco Dio at ang mga kasabwat nitong mga retailers sa rice diversion. Dahil sa agresibong pagtugis ng bitag sa mga sindikatong rice diversion, Nagkaroon ng pagbabago sa sistema sa paggamit ng NFA Retailers Passbook. Ito'y para maiwasan ng sabwata ng mga sindikato at mga retailer gamit ang kanilang passbook. So, yung Retailers Passbook, if you can see, this is an accountable form issued to retailers. It's signed by the manager and they have the pictures. No? Before, kasi nakalagay dito, is Retailers Picture and the Representative. Uh, we found out nga through BITAG, na nagkakaroon ng loophole. Representative can merely be kung sino, yes. we don't know. Kahit may firma pa yung may signatory, may signatory dyan and signed by the manager, it's approved. Eh, hindi rin natin alam kung sino ang representative. And we agreed on that before na may special power of attorney. Pwede silang mag gumamit dito yes. with the consent of the owner, the retailer, and they can withdraw the allocation. Yung flow na yon nakita namin during dung yung mga sabitag na series ng reports na kahit sino lang, even they're not uh, a legitimate na retailer, pahiram ng passbook, ipunin yung passbook, ang lalabas ngayon, ang allocation makukuha. Si Pia Guzman, Francisco Dio, at Antonio Pornea, mga middlemen na nahulog sa patibong ng bitag. Dahil sa kanila, tukoy na ngayon ang bitag ang ilan sa mga warehouses na pagmamayari ng miyembro ng kartel na nasa itas. Sa exclusive footage na ito ng bitag, sa loob ng isang commercial warehouse, makikita ang libu-libong mga sako ng NFA Diverted Rice na nakakamada. Mga bigas na dapat mapunta diretso sa mga pamilihan bayan at mga authorized retailers ng NFA para ibenta sa taong bayan at hindi sa commercial warehouses na walang karapatan sa mga bigas na ito. Makikita ang stilo ng kanilang pagnanakaw at panluloko sa taong bayan. Nagtataka lang ako, anong ibig sabihin ito? Hindi, puro mga sako ng NFA yan. Sa dami ng mga sako ng NFA, nire-repack nyo, binabalik nyo. Repacking to, di ba? Hindi, paki, pakipaliwanag mo sa akin. Anong ibig sabihin ito? O tapos, anong sakong pinaglalagyan nyo? Ano nang lalabas niyan? Hindi na NFA. Ayan, NFA. Anong, ano, bakit nandito yan? Eh, dinideliver lang po yan eh. Dinideliver. Tingnan mo to. Okay, eto. Kasasabi lang ng uh, nasa warehouse, ito puro NFA rice, dinideliver lang sa kanila. Hindi mo alam kung ano to. Basta ako dinideliver. Basta dinideliver. Nakahanda na ang mga bitag undercover at nakakasana ang aming surveillance gadget sa mga warehouses na pagmamayari ng mga miyembro ng kartel. Tukoy na ng bitag ang mga ito. Alam ng bitag na anumang paghihigpit at anumang mga hakbang na gagawin ng pamunuan ng NFA laban sa mga sindikatong rice diversion. Sasabay lang sa Agus ang mga miyembro ng kartel. Madali para sa kanila magsagawa ng malikhaing pamamaraan upang may pagpatuloy ang kanilang modus. Hindi titigil ang kartel hanggat nandyan ang mga warehouses ng National Food Authority or NFA. Patuloy na mamamayagpag ang rice diversion. For every measure NFA undertakes, 
there will always be a countermeasure on the part of the syndicate. For every move, there will always be a counter move. Abangan. Abangan.